בואי נענה על זה אחת ולתמיד. לשתות או לא לשתות? את המים. תראי, מה השאלה הזו בעצם? האם יש חומרים שנמצאים בתוך המים ויכולים להיות מסוכנים? כן. אז כדי לענות על זה, בואו ניקח דוגמה אחרת. What do we have here? מה למה אני מדברת אנגלית? I know it. אוקיי. סליחה. טוב. מה יש לנו כאן? יש לנו חמישה בקבוקים, וכולם הם מים רגילים. What's the next step? We'll just take one drop of each water from each sample and just pour it onto the paper. עכשיו איזה צבע אני? הנייר בצבע כתום. סבבה. אוקיי. Okay. 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 הצבע השתנה. זה ממש מהר נהיה כחול. ממש מהר. אוקיי, ממשיכים. Okay, ממשיכים. יש פה צהוב בתהליכי הפיכה לכחול חלקי, צהוב עם נגיעות כחול עדינות. The blue one is from the water where we put fluoride in a really high concentration. Okay. And it turned blue right away. And in large concentrations and high amounts, fluoride can cause damage. We're working really hard to develop sensors for different materials that are cheap and easy. The sensors that we are developing are specifically designed for the general population to be able to detect whatever they want in their own water, in their own drinks, and in their own food without any need to go into the lab. <laughs> On this paper, we have a chemical sensor. And within the sensor, there's a certain molecule that turns color when it identifies and recognizes the particular compound found in the solution. And so we can see by using this sensor within five minutes a change in color which tells us whether the particular compound that we're looking for is in fact in the water or not. Okay, so it's like an antigen test. Okay, yes. Okay. It's a fluorid test for like... For fluorid. But it can be other things too. What other things can be in these years? In these years, there are many things. If you go to the bar, you can use these years to know if someone has a fluorid in your hand that you have. It's important. Yes. To know if there is a fluorid in the water in the water. כל החיישנים האלו יכולים לחסוך הרבה, אוקיי, ולפתור בעיות של בזבוז מזון. וכל עוד שאנחנו יכולים לפתח חיישנים יותר מדויקים לאוכל, למשקאות, אוקיי, ולמים וכולי, אוקיי, זה יחסוך הרבה. אבל איך זה עובד? קצת כמו בדיקת אנטיגן, רק שבמקום לזהות מולקולות של קורונה, היא מזהה מולקולות אחרות. We can make sensors that are checking for and responding to a whole bunch of different materials that might be in your water. איך כל זה קשור למים שהשארתי בו? למים ש... אוקיי, טוב. אז תשמעי, במקרה שלך, אנחנו דואגים לחלקיקים פלסטיקים קטנטנים שדלפו מהבקבוק הפלסטיק החד פעמי ונכנסים לתוך המים. קוראים להם ביספנולים, זאת השם בי. ביספנולים? כן, בדיוק. אם נניח את שותה את זה פעם אחת, אז זה לא נורא בעיקרון. אבל אם עושה את זה, נניח, אוקיי, הרבה פעמים והרבה פעמים, אז אנחנו, יש חשש כאן קצת לנזק. אז איפה אתם נכנסים לתמונה? אז אנחנו בפיתוח של חיישן על נייר קטנטן, שמצליחה לגלות אם יש בתוך המים חומרים הפלסטיקים הקטנטנים האלו, בדיוק באותה צורה שעשינו עם הפלוריד, ואם יש, אז שיהיה שינוי בצבע על הנייר תוך חמש דקות. זה מטורף. ממש. וכמה החזון הזה עדיין רחוק מהמציאות? אז אנחנו ממש קרובים לחיישן לביספנולים. לפלסטיקים במים. לפלסטיקים, כן. לפלסטיקים במים אנחנו ממש קרובים לזה. מדהים. ממש. אוקיי, okay, אז קודם כל, זו לא אמונה תפלה. אם שכחתי בקבוק מים ברכב ביום חם, יש חשש שחלקיקי פלסטיק מזעריים ידלפו אליו. והאמת היא שהפתרון הזה יכול לעזור לא רק לאנשים כמוני ששוכחים בקבוקים ברכב. אם רק יכולנו לדעת ברגע שאנחנו שותים או אוכלים משהו, 
אם יש שם משהו שיכול להזיק לנו. תראי, היה את המצב בארצות הברית שהיה עופרת שנמצא במים בפלינט בעיר שם במישיגן, ואחרי זה רק אז הם גילו שהעופרת שנמצא במים היה מסוכן להם. אז זה לא סתם עניין של נוחות. צריכים איזשהו דרך לזהות אם יש זיהום וצריכים כלים פשוטים ויעילים וקלים לכולם להשתמש בהם לבדוק. אני חושבת על כל הפעמים בחיים שלי ששתיתי מבקבוק חד פעמי מים וזה מלחיץ אותי. יואו, נראה לי את תהיה בסדר.